Fahrt, dem einen oder anderen, richtig, bevor er runtergebrannt äh, wurde, ähm, der ein oder andere äh, dem, dem sagt, vor allem den, den Elektronik-Musikliebhabern -Musik sagt, darf auch was. Da ist ja gerade leider der Frontsänger Gabi Delgado vor kurzem gestorben. Was mich auch ein bisschen betroffen hat, weil ich ihn auch persönlich kannte und auch als sehr angehenden Menschen kennenlernen durfte und ich war auch Fan der ersten Stunde quasi, na der zweiten, also erst ab der zweiten LP sozusagen. Aber es, ähm, eigentlich habe mich davon ihre, auch ihre Ästhetik und ihre Ideen durch mein ganzes Leben begleitet. Und insofern war es für mich ein großes Privileg, sie kennenzulernen, als sie in Berlin im Nebenstudio, neben meinem Studio, ihr Album 13 neue Lieder von DAF aufgenommen haben. Und äh, Gabi Delgado habe ich erinnert als jemanden, der nicht nur ein fantastischer Sänger ist, ein aufmerksamer Mensch, sondern sich auch fantastisch auskennt mit Fußball. Okay. Ein absoluter Fußball-Nerd, der dir nicht nur zu seinem Lieblingsverein Real Madrid, sondern zu allen möglichen anderen Vereinen alles sagen konnte. Und es war immer ein Hochgenuss, mit ihm kritisch über Fußball zu diskutieren. Spannend. Und ich habe gesehen, es gibt auch einige gute Interviews mit ihm auf YouTube zu sehen. Also ich fand wirklich ein ganz spannender, spannender Typ so. Absolut. Ja, schade. Äh dass er nicht mehr da ist. Die, die nächste, nächste Verlust kam danach bei Kraftwerk. Also mhm. einiges zu verkraften in den letzten, in den letzten Wochen. Ja. Ähm. Auch mein Kollege Pascal Feos ist leider verstorben an Krebs. Und auch das hat mich echt betroffen, weil wir gerade in den 90ern zu Anfang sehr viel zusammen erlebt haben. Und ähm, ja, es ist schade gerade. Es ist eine schwere Zeit. Ähm, wir wollen aber vielleicht, bevor du jetzt kurz, äh, bevor du loslegst, noch mal kurz darüber sprechen. Du hast ja hier wirklich Techno miterlebt, mitgeprägt von der ersten Stunde an. Mhm. Stichwort Fischlabor. Ähm, <lacht> ich habe das eben noch mal angesprochen, hast du gesagt, ja. Ja, da habe ich doch direkt daneben gewohnt. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so ähm, erzählen, wie das in Berlin gestartet ist, auch so erste Love Parade, ähm, Motto und seine... Damalige Freundin war das, glaube ich, ne? genau. die da ja irgendwie... Erzähl du mal, ja. Also das Fischlabor als Ort, so ähnlich wie das SKP Lab vielleicht auch, als Ort, wo sich Energien bündeln und wo man neue Dinge plant, das war in, das, das, das war in der Frankenstraße, in Schöneberg, Ecke Küffhäuserstraße, ein Ort, den damals Dimitri Hegemann und Achim Kohlberger äh, als Kneipe mehr oder weniger gestartet haben, aber wo auch schon DJs auflegten, ich habe dort meine ersten DJ-Sets zusammen mit DJ Klee, Alan Alien für ein paar... Ach, die war damals auch schon da? so. Ja, ja. Die, ja okay. für ein paar Bier und ein paar Erdnüsse ja. und 30 Mark, glaube ich, äh, gespielt. Und ähm, das war eine prägende Zeit, weil ähm, wir dort eigentlich auch ein bisschen geforscht haben. Ähnlich wie ihr das hier auch macht, so <lacht> neue Ideen ausprobieren. Die Love Parade wurde dort quasi mit erfunden, als man sich hinsetzt und überlegte, Mensch, in London kannst du Leute auf der Straße, warum können wir das nicht hier auch machen? Und äh, dann wurden auch verschiedene Leute, haben dann ihre Ideen reingebracht und am Ende gab es dann diese erste Love Parade, bei der ich übrigens nicht dabei war, weil ich zu der Zeit noch mit meinem Frisbee-Team unterwegs war und äh, ah, ich hatte okay. natürlich dann im, Fisch, im Fischlabor davon gehört, ja, nächste Woche eine Love Parade, bist du dabei? Nee, ich kann nicht, ich habe da schon was anderes vor. <lacht> und dann am hm. Montag dann zurückgekommen und man hört dann... Äh, was äh, da gewesen ist und ja. denkt sich, Mensch, warum war ich nicht dabei beim nächsten Mal auf jeden Fall, wenn es das nochmal geben würde. Das bringt mich auch dazu, dass man nie so weiß, was die Zukunft bringt. Nach der ersten Love Parade wusste man nicht, mhm. wie geht es danach weiter. Wird es eine zweite geben? Mhm. Werden da mehr Leute kommen als 200? Und dann waren es irgendwann 1,5 Millionen. Also du steckst da nicht drin, mhm. sondern am Ende des Tages entwickelt sich etwas vielleicht auch viral so sehr, dass es sogar die kühnsten Erwartungen übertrifft. Vor zwei Jahren, Stichwort Love Parade, äh Love Parade Stichwort Republika, die es ja dieses Jahr auch zumindest noch nicht äh, gab, ähm, hat, hast du ja auch mit, mit Motte zusammen aufgelegt ja. äh, vor dem SKP äh, äh, Mobil. Mhm. Ähm, Motte ist ja derzeit unterwegs, kann heute leider nicht dabei sein, aber ähm, ihr tretet trotzdem, ja, zu zweit legt ihr gleich auf. Ähm, also du und danach Westbam, glaube ich, auch eine ganz interessante Kombo. Habt ihr schon mal so äh, zusammen nacheinander aufgelegt? Wenn ich überlege, wann wir das ja. letzte Mal zusammen gespielt haben, weiß ich nicht, dann müsste ich wahrscheinlich sehr zurückblättern. Aber ähm, meine allererste Platte erschien ja auf Low Spirit 1990 auf dem Label von Westbam. 
Und ich weiß auch noch ziemlich genau, äh, was für eine Koryphäre Westbam damals schon war. Äh, Koryphäe. Er schon damals war mhm. und ähm, als ich dann so als junger Produ Producer mit meinem Demo-Tape hinkam und ähm, er dann auch so in den Raum kam, da war ich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, und ähm, letztendlich war das, haben wir danach auch öfters auf der Mayday, auf Love Braid ähm, in Japan zusammen gespielt. Und ich freue mich darauf, wenn er nachher wieder kommt. Ganz toll, dass wir dich hier heute haben können. Freut mich, freut mich sehr. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was du jetzt gleich auflegen wirst? Ähm, willst du schon ein bisschen was verraten? Ja, ihr hattet ja so ein bisschen gesagt, also ihr wollt so ein bisschen Musik, die uns durch den Corona-Lockdown bringt, äh, ein bisschen Inspiration, ein bisschen... Also ich werde heute keine darke, dystopische Musik spielen, <lacht> sondern eher Hausmusik mit, mit einer gewissen Melancholie, aber auch ähm, mit einer, einem Blick in die Zukunft und natürlich zu Anfang mit einem kleinen Geburtstagskonzert. Das ist schön, das ist vielversprechend. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist Danke. und viel Spaß euch. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Huh, I'm gonna be nobody but myself. You know that. But then they all started talking. They were talking about love being gone in my house 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 in my house
pain and the suffering Crazy, 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 crazy
What's that noise? Somebody fall down your... Sorry, well... Bob's too low to the ground already.
might notice.
fucking cool green can cool back To the rap bake sale making all the cake back Back
washing, 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 washing,
Everything, everything gonna be all right this morning. Do you want my rule? 
not my rule. Do you want my rule? My rule. It's so much noise. 
Representing Old Spirit Records and the Mighty Mighty Mayday. 